హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమ ఈరోజు మనం నెహ్రూ గారి అత్యంత రహస్యమైన సంబంధాల గురించి ఆయన నడిపిన అనేక అక్రమ సంబంధాల గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఇందులో నేను ఎటువంటి నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయబోవడం లేదు అన్నీ కూడా నెహ్రూ గారి జీవిత చరిత్రలో నుంచి మరియు ఆయన యొక్క లెటర్స్లో నుంచి నేను జస్ట్ అవి చదివి వినిపించబోతున్నాను మీకు అందరూ అనుకున్నట్టు నెహ్రూ గారికి ఎడ్మినా మౌంట్ బ్యాటన్కి మాత్రమే ఏదో ఒక అక్రమ సంబంధం నడిచిందనే ఒక పుకారు ఇంటర్నెట్లో బాగా తిరుగుతూ ఉంది కానీ అందరికీ తెలియని విషయం ఏమిటంటే నెహ్రూ ఒక ఉమనైజర్ ఒక దారుణమైన ఉమనైజర్ నెహ్రూకి వావి వరుసలు కానీ ఇవన్నీ ఏమీ లేవు నెహ్రూ ఒక పెడోఫైల్ అండి అతని చరిత్ర అంతా చూస్తే చివరికి నాకు ఇదే అనిపించింది నాకే కాదు ఎంతో మంది చాలా మంది మేధావులు కూడా నెహ్రూ గురించి ఇదే మాట అన్నారు మీరు ఈ పిక్చర్ లో చూస్తున్నటువంటి ఈ నలుగురు కూడా అత్యంత ప్రముఖమైన మహిళలు వీళ్ళందరితో కూడా నెహ్రూ అక్రమ సంబంధాలు నడిపాడు ఇది ఒక బహిరంగ సత్యము ఇది నేను ఇంకెవరు నెహ్రూ అంటే గిట్టని వాళ్ళు చెప్పింది కాదు ఇది స్వయంగా అనేక సందర్భాల్లో ఆయన కూతురైన ఇందిరా గాంధీనే అనేక లెటర్స్ లో మరియు ఆయన యొక్క ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకాల్లో కూడా ఈ విషయం చాలా స్పష్టంగా ప్రస్తావించారు నెహ్రూని అభిమానించే అనేక మంది నాయకులు కూడా నెహ్రూ గురించి ఇటువంటి వాస్తవాలే బయట పెట్టారు ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూస్తున్న వాళ్ళు ఎడ్విన్ ఆ మౌంట్ బాటన్ మొదటి వారు రెండవది సై సరోజినీ నాయుడు యొక్క కుమార్తె తరువాత మిగతా ఇద్దరు ఉన్నారు మనం ఈ ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా సరోజినీ నాయుడు గారి కుమార్తె పద్మజా నాయుడు గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం పద్మజా నాయుడు నెహ్రూ గారిని వాడుకున్నారా నెహ్రూ గారు పద్మజా నాయుడు వల్ల పడిపోయి మన భారతదేశ సంపదను గవర్నర్ పదవిని ఏ విధంగా దుర్వినియోగం చేశారనేది నేను మీకు చాలా విపులంగా వివరంగా చెప్పబోతూ ఉన్నాను ఇందులో ఈ వీడియోలో చూపించబోయే కంటెంట్ అంతా కూడా మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ద నెహ్రూ కంప్లీట్ వర్క్స్ అంటే సెలెక్టెడ్ వర్క్స్ ఆఫ్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని చెప్పేసి దరిదాపు ఒక పదిహేను పుస్తకాలు కంప్లీట్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ నెహ్రూ అనమాట ఇది ఈ పదిహేను పుస్తకాల్లో నెహ్రూ గారు తుమ్మిన దగ్గిన ప్రతిదీ కూడా రికార్డు చేసి ఈ కంప్లీట్ వాల్యూమ్స్ పబ్లిష్ చేశారు ఆయన రాసిన ప్రతి లెటర్లోని ప్రతి అక్షరం కూడా ఈ కంప్లీట్ వాల్యూమ్స్ లో రికార్డ్ అయింది హండ్రెడ్ ఇందులో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ ని మనం చదివి దాని గురించి తెలుసుకో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ పద్మజా నాయుడు గారు ఎవరో కాదు ఈమె సరోజినీ నాయుడు గారి భార్య ఈ సరోజినీ నాయుడు గారు ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీ ఈమె యొక్క తల్లి తండ్రి ఇద్దరు బ్రాహ్మణులే తల్లి గారు బెంగాలీ బ్రాహ్మణులు అయితే తండ్రి గారు మన హైదరాబాదీ బ్రాహ్మణులు అనమాట వీళ్ళిద్దరూకి జన్మించిన ఈ సరోజినీ నాయుడు గారు మాత్రం ఆమె ఒక నాయుడిని పెళ్లి చేసుకొని తన పేరులో నాయుడు యాడ్ చేసుకున్నారు కానీ ఈమె మాత్రం ఒక బ్రాహ్మణురాలు ఈమె పంతొమ్మిది వందల రెండవ సంవత్సరం నుంచే ఈమె నెమ్మది నెమ్మదిగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఆమె చాలా గొప్ప పొజిషన్కి వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఆమెకి మంచి ఆరేటరీ స్కిల్స్ ఉండేవి మంచి ఉపన్యాసాలు దంచి కొట్టేది ఇంకా బాగా ప్రజ ఇన్స్పై ఇన్స్పై ఇన్స్పైరింగ్గా మాట్లాడేది ఇటువంటి క్వాలిటీస్ వల్ల ఆమె నెమ్మది నెమ్మదిగా చాలా ఉత్తమమైనటువంటి పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది ఫాస్ట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈమె అనేక సార్లు ఏదో చిన్న చిన్న ఉద్యమాల్లో పాల్గొని కొంత జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించినట్టు మనకి తెలుస్తూ ఉంది ఈమె యొక్క ఈమె యొక్క కూతురే పద్మజా నాయుడు మొత్తం ఈమెకి ఐదు మంది పిల్లలు ఐదు మందిలో బాగా ఫేమస్గా తెలిసింది పద్మజా నాయుడు గురించే ఇప్పుడు మనం ఈ పద్మజా నాయుడు గారి గురించి చూస్తే ఈ పద్మజా నాయుడు గారి పేరు మీద ఒక రికార్డు ఉందండి ఈమె లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ఉమెన్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ని ఎన్ని సంవత్సరాలు సర్వ్ చేసిందని చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం నుండి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడవ సంవత్సరం వరకు అంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఈమె కంటిన్యూగా బెంగాల్ యొక్క గవర్నర్గా ఈమె పనిచేసింది ఈమె ఈ పద్మజా నాయుడు గారు అయితే ఈమె పెద్దగా పొడిసింది చేసింది స్వాతంత్రం కోసం ఏమీ లేదు ఈమె నెహ్రూతో తనకు ఉన్నటువంటి ఆ సన్నిహిత సంబంధాన్ని ఉపయోగించుకునేసి పద్మజా నాయుడు గారు ఏకంగా దరిదాపు పదమూడు సంవత్సరాల పాటు ఆమె గవర్నర్గా చలామణి అయింది ఇది భారతదేశంలోని ప్రజల యొక్క సొమ్ముని భారతదేశంలోని ఈ ప్రభుత్వ ప్రభుత్వాన్ని దుర్వినియోగం చేయడం కాదా దీనికి మరి సాక్ష్యాధారాలు ఏమిటి అని మనం చూస్తే 
దీనికి సాక్ష్యాధారాలు మనకి నెహ్రూ గారు రాసినటువంటి లెటర్స్లోనే మనకి చాలా స్పష్టంగా దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఈ కంప్లీట్ ఈ సెలెక్టెడ్ వాల్యూమ్స్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి పుస్తకాల్లో మనం చూస్తే మనకి చాలా స్పష్టంగా ఈ లెటర్ అనేది దొరికింది ఈ లెటర్లో పద్మజా నాయుడు గారికి నెహ్రూ గారు రాసిన లెటర్ ఇందులో మీరు గమనించాల్సింది ఏమిటంటే పద్మజా నాయుడు గారిని డియర్ అను హలో అనో హాయ్ అనో సంబోధించకుండా నెహ్రూ గారు బేబీ అని సంబోధిస్తున్నారు అందులో కూడా బిఏ బీవై కాదు బేబీ బీబే అని సంబోధిస్తారు ఈ సంబోధన బట్టే ఏదో తేడా ఉందని చదివే వాళ్ళకి ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది ఇది నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో రాసిన లెటర్ అండి యూ విల్ లెట్ మీ నో విల్ యూ నాట్ వాట్ ద డాక్టర్స్ డిసైడ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ టు బి ఏ ఆపరేషన్ సెండ్ మీ అవార్డ్ ఏ ఫూలిష్ వే ఆఫ్ ట్రబులింగ్ యూ ఫర్ వాట్ కెన్ ఐ డూ బట్ వీ ఫంక్షన్ ఇన్ ఫూలిష్ వేస్ ఈవెన్ ఏ హార్డ్ అండ్ అండ్ టఫ్ పర్సన్ లైక్ మీ మీన్ వెల్ ఐ షల్ టాక్ అండ్ టాక్ ఇలా పద్మజా నాయుడు గారికి అనేక వందల లెటర్లు నెహ్రూ గారు పర్సనల్గా రాసినట్టు ఆ లెటర్లన్నీ కూడా మనకి సెలెక్టెడ్ వాల్యూమ్స్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు మనం ఆ సెలెక్టెడ్ వర్క్స్లో వాల్యూమ్ థర్టీన్ పేజ్ నెంబర్ సిక్స్ నైంటీ ఫోర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఒళ్ళు గగ్గురు పొడిచే సంచలనాత్మక లెటర్స్ని లెటర్ని చూడబోతూ ఉన్నా ఈ లెటర్లో నెహ్రూ గారు ఏమంటున్నారో నేను జస్ట్ చదివి వినిపిస్తాను తుమ్ కైసి హో మై డియర్ మై డియర్ అని సంబోధించారు చూడండి ఇక్కడ మే తుమ్హారే బారే జాన్నే కెలియే మర్రహాహం నీ గురించి తెలుసుకోవడానికి నేను చచ్చిపోతున్నాను ఇలా ఈ మాటలు దేనికి అంటారు ప్రేమికులను ఉద్దేశించి అంటారా లేదంటే మామూలుగా మన ఫ్రెండ్స్ని ఉద్దేశించి అంటారా ఖచ్చితంగా ప్రేమికులను ఉద్దేశించే అంటారు ఈ ముసలోడికి ఈ మంచి వయసులో ఉన్న అమ్మాయికి ప్రేమ ప్రేమ ఏమిటండి దరిద్రం కాకపోతే ఈ ముసలోడి కూతురు వయసు ఉంటుంది ఆ సర ఆ సరోజిని నాయుడు కూతురికి ఈ ముసలోడు మామూలోడు కాదు అమ్మాయి కనిపిస్తే వదలడంట వీడి దగ్గర ఉండే పిఏలు అందరూ కూడా వీడి గురించి చెప్పని గబ్బు మాటలు లేవు వీడు ఇలాగ లెటర్ రాశాడు చూడండి మే తుమ్హారే దేఖినేకే నిన్ను చూడ్డానికి నేను పరితపించిపోతున్నాను ఓ ప్రియా తుమ్హారే అపని బాహోమే లేనేకే నిన్ను కౌగిలించుకోవడానికి నేను ఇక్కడ చచ్చిపోతూ ఉన్నాను నీ కౌగిల్ని నీ కౌగిలి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను అవురు తుమ్హారి ఆంఖే దేకినేకే తడప్రహాహం ఇలా నీ కళ్ళుల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తాను నిన్ను కౌగిలించుకుంటాను ముద్దులు పెట్టుకుంటాను నిన్ను చూసి చాలా రోజులైంది ఇటువంటి లెటరు ఒక కూతురు వయసు ఉన్నటువంటి సరోజిని నాయుడు కూతురైన ఈ పద్మజా నాయుడు గారికి రాసేదానికి ఈ నెహ్రూకి మనసు ఎలా వచ్చిందో చేతులు ఎలా వచ్చాయో అసలు తలుచుకుంటేనే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఇది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో రాసినటువంటి లెటర్ ఈ ఒక్క లెటర్ చాలండి మనకి నెహ్రూ గారి బండారం అంతా బయట వేయడానికి దీనికి ఇంకా అనేక అనేక ఆధారాలు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ ఇంకొక లెటర్లో నేను నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో అది నువ్వు అర్థం చేసుకోలేవు పక్కన వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోలేరు అని ఈ ముసలోడు ఈ అమ్మాయికి ఇటువంటి లెటర్ రాసి ఆ అమ్మాయి జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేశాడండి ఒకసారి లెటర్ మీరే చదువుకోండి వాల్యూమ్ థర్టీన్ సిక్స్ సెవెంటీ వన్ క్యా మే కభి జాన్ స జాన్ పావుంగికి తుమ్ ముజే కిత్నా ప్యార్ కర్తీ హో నువ్వు నన్ను ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ఎప్పటికైనా నేను తెలుసుకోగలనా నహి నామే నా తుమ్ కభి ఏ జాన్ పాయేగే నువ్వు తెలుసుకోలేవు నేను తెలుసుకోలేను ఇంకెవరూ తెలుసుకోలేరు అని చెప్పేసి ఇలా మంచి కవితలు రాసి అమ్మాయిల్ని పడేయడంలో సిద్ధహస్తుడండి మన నెహ్రూ గారు ఇక్కడ ఈ లెటర్లో ఇంకా మిగతా ఉంది చూడండి ఇస్ ప్యార్కో బికర్ నోకో భి కమ్ హీ ఇలా నీ మీద నాకు ప్రేమ ఉంది ఈ ప్రేమ చాలా గొప్పది దీన్ని ఎవరు తెలుసుకోలేరు ఇటువంటి మాటలు మంచి కవితల రూపంలో రాయడంలో నెహ్రూ తర్వాతేనండి ఎవరైనా ఈ ఒక్క ఆధారం చాలదా నెహ్రూకి ఈమెకి మధ్యలో ఏదో ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది నడిచిందని అసలు నెహ్రూ గారు పద్మజా నాయుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారంట ఎందుకంటే ఆయన భార్యకి టీబీ వచ్చేసి ఆయన భార్య ఒక హాస్పిటల్లో చాలా కాలం ఉండి అక్కడ ఆయన ఆయన చనిపోయింది ఆయన భార్యని అసలు పట్టించుకోకుండా వదిలేశారు ఆయన యొక్క కూతురైన ఇందిరా గాంధీగా తల్లి లేకపోయేసరికి నెహ్రూ గారితో బాగా క్లోజ్గా ఉంటూ నెహ్రూ గారికి ఇంకొక పెళ్లి ఇంకొక పెళ్లి చేసుకుంటే నన్ను పట్టించుకోడు అని చెప్పేసి నెహ్రూ ఈ పద్మజా నాయుడిని పెళ్లి చేసుకోకుండా గట్టిగా వ్యతిరేకించి చాలా మంది చేత చెప్పించి నెహ్రూ గారిని కంట్రోల్లో పెట్టింది కాబట్టి సరిపోయింది కానీ ఇందిరా గాంధీ లేదంటే నెహ్రూ ఖచ్చితంగా ఒక ఐదారు మందిని ఈజీగా పెళ్లి చేసుకొని ఇంకొక ఐదారు మందిని ఉంచుకునేవాడు ఇందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇందిరా గాంధీ గారే 
ఇంకా నెహ్రూ గారి పిఏ గారు కూడా చాలా దగ్గరలో ప్రస్తావించారు అవన్నీ కూడా నేను మనం చూద్దాం ఒక్కొక్కటి ఈ విషయం మనకి ప్రపుల్ జయకర్ అని చెప్పేసి ఆయన ఇందిరాగాంధీ గారి బయోగ్రఫీ రాశారు అందులో ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఈ విషయాన్ని రాశారు మనకి హిందీలో ఉంటుంది నేను సంక్షిప్తంగా మీకు చెప్తాను ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే నెహ్రూ గారి యొక్క చెల్లెలు విజయలక్ష్మి పండిత్ ఈ విజయలక్ష్మి పండిత్ గారిని మన మన జయకర్ ఈ రచయిత గారు అడిగారంట నెహ్రూ గారు పద్మజా గారిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అని అప్పుడు మన పద్మజా గారు ఏం చెప్పారు అంటే నెహ్రూ గారు చాలా సంవత్సరాలు పద్మజా గారితో రిలేషన్షిప్ అనేది నడిపారు అంటే డేటింగ్ లాంటిది చేశారు ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ పద్మజా గారిని నెహ్రూ గారు పెళ్లి చేసుకోవాలని కూడా అనుకున్నారు కానీ ఎందుకు చేసుకోలేదు అనేది ఆమె చెప్పారు ఇందిరాగాంధీ గారు నెహ్రూ గారి ఈ కామలీలన్నీ కూడా బాగా దగ్గరగా ఉండి అబ్జర్వ్ చేసి అవన్నీ కూడా కనిపెట్టారు కనిపెట్టి ఒకవేళ పద్మజా గారు కనుక నెహ్రూ గారి జీవితంలో వచ్చేస్తే ఇంకా ఇందిరాగాంధీకి ఎటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు నెహ్రూ గారి కంటే ఈమె వయసు చాలా చిన్నది దరిదాపు ఈమె పద్మజా గారి యొక్క వయసు ఇందిరాగాంధీ గారి కంటే కొంచెం ఎక్కువ అనమాట అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారికి పార్టీలో ఇంకా తర్వాత పదవులు పదవులు లభి లభించవు అఫీషియల్గా నెహ్రూ గారి భార్య అయిపోతే నెహ్రూ గారు పోయిన తర్వాత అన్ని పదవులు పద్మజా గారినే వరిస్తాయి అనేటువంటి దురుద్దేశంతో ఈ ఇందిరాగాంధీ గారు చాలా ముందు చూపుతో నెహ్రూ గారు ఆమెతో పెళ్లి చేసుకోకుండా దెబ్బలాడి ఆమె ఏదేదో రకరకాలుగా బ్లాక్మెయిల్ చేసిందో మరి ఏం చేసిందో తెలీదు నెహ్రూ గారిని పద్మజా గారితో పెళ్లి చేసుకోకోనీయకుండా పూర్తిగా ఆపేసిన ఈ వ్యక్తి మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇందిరాగాంధీనే అని చెప్పేసి నెహ్రూ గారి చెల్లిలే చెప్పింది అనమాట ఇక్కడ మీకు హిందీలో కనిపిస్తుంది ఒకసారి చదువుకుంటే నేను చెప్పిన మీనింగ్ ఏ ఉంటుంది తర్వాత నెహ్రూ గారితో ఈ పద్మజా గారు ఎప్పుడైనా క్లోజ్గా మెలిగిన ఇందిరాగాంధీ కుళ్ళు కొని చచ్చిపోయేదంట భయపడిపోయేదంట ఏ ఏ మూమెంట్లో పద్మజా వచ్చి నా ముడ్డు కింద సీట్ లాగేస్తుందో అని చెప్పేసి అందుకని ఒకసారి పద్మజా గారు ఎప్పుడు ఆమె లోకట్ బ్లౌజులు మంచి మంచి ఫ్యాషన్ శారీలు ధరించేదంట ఒకసారి ఆగస్టు పదిహేను రోజు మనకి పద్మజా గారు మరియు నెహ్రూ గారు ఇద్దరు కూడా మనకి ఆగస్టు ప పదిహేను రోజు పెరేడ్ రోజు పాల్గొన్నారంట అప్పుడు పద్మజా గారు మంచి లోకౌట్ బ్ల బ్లౌజ్ వేసుకొని చాలా అందంగా కనిపించారంట ఆమె అలా కనిపించగానే ఇందిరాగాంధీ గారు నాకు ఇలా లోకట్ బ్లౌజ్లు వేసుకొని ఇంత అందంగా కనిపించే అమ్మాయిలు అంటే చాలా అసహ్యము వాళ్ళు మా నాన్నకి దగ్గరగా రాకూడదు అని చెప్పేసి ఆమె చాలా తీవ్రంగా వ్యతిరేకించడమే కాదు పద్మజాని నెహ్రూ గారితో కలవకుండా ఆమె చాలా అడ్డుకుందంట ఎంతగా అడ్డుకుందంటే ఆ జెండా వందన కార్యక్రమం జరిగిన తరువాత నెహ్రూ గారు పద్మజా గారితో కారులో ఎక్కకుండా నెహ్రూ గారిని మరియు ముందుగా ఇంకో కారులో పంపించేసి తరువాత ఇంకో కారులో పద్మజా పద్మజా గారిని ఎక్కించుకొని మన ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకువెళ్ళి నెహ్రూ గారితో కలవకుండా ఆమెను అక్కడి నుంచి పంపించేశారంట ఈ విషయాన్ని రెమినిసెన్స్ ఆఫ్ నెహ్రూ ఏజ్ అని చెప్పేసి ఆ పుస్తకంలో ఎంబో మతాయ్ గారు పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్లో చాలా వివరంగా రాశారు ఇంతేకాదు మన నెహ్రూ గారి బెడ్రూమ్లో పద్మజా గారి ఫోటోలు ఉండేదండ ఆ ఫోటోలు ఒకసారి చూసి అవన్నీ తీసి చింపు అవతలు పారేసిందంట ఇందిరాగాంధీ ఈ విషయం ఆ రోజుల్లో బీబీసీ న్యూస్ పేపర్లో కూడా పబ్లిష్ అయిందంట కానీ ఇవన్నీ మనకి తెలియకుండా చాచా నెహ్రూ అని చెప్పేసి నెహ్రూ గారిని ఒక మహానుభావుల్లాగా చిత్రీకరించారు ఈ విషయాలు నేను ఒక్కొక్కటి చదువుతూ ఉంటే ఇంత వెదవలన ఇన్ని రోజులు మనం మహానుభావులుగా అనుకుంది అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ నెహ్రూ గారు ఒక మాట మీద ఉండే వ్యక్తి కాదు ఒక స్త్రీతో ఉండే వ్యక్తి కాదు ఇతను ఒక పచ్చి ఉమెనైజర్ ఎంత ఉమెనైజర్ అంటే ఒక అమ్మాయి దొరకంగానే ఇంకొక అమ్మాయిని వదిలేస్తాడు ఈ పద్మజా గారితో పంతొమ్మిది సంవత్సరం నుంచి ప్రేమాయణం నడిపి పద్మజా గారి జీవితాన్ని నాశనం చేసిన నెహ్రూ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు నలభై ఆరు ఆ టైంలో మన ఎడ్విన మౌంట్ బ్యాటన్తో పరిచయం అయిందో అప్పటి నుంచి పద్మజా గారిని సైడ్ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాడంట దీంతో పద్మజా గారు చాలా బాధపడడం జరిగింది అని చెప్పేసి మనకి ఇంకొక పుస్తకంలో కూడా పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయి దీనికి మనకి ఇంకొక చాలా మంచి ఆధారం కూడా ఉంది ఒక్కసారి పద్మజా గారు ఆమె ఒకసారి లేడీ మౌంట్ బ్యాటర్ని కలిసిందంట ఈ లేడీ మౌంట్ బాటర్ని కలిసినప్పుడు ఆమె చాలా బాధపడిందంట ఆమెను చూసి ఐ మెట్ హర్ ఇన్ వె ఇన్ వెస్టర్న్ కోర్ట్ అమాంగ్ అదర్ థింగ్ షీ టోల్డ్ మీ శాడ్లీ 
అంటే ఈ రచయిత గారికి మన ఎంఓ మతయ్య గారికి చెప్పిందంట ఈ పద్మజయ్ గారు జవహర్ లాల్ ఈజ్ నాట్ ఏ వన్ మ్యాన్ వన్ ఉమెన్స్ మ్యాన్ వీడు ఒక అమ్మాయితో ఉండే వెదవ కాదు వీడు ఉత్త ఉమనైజరు ఉత్త అమ్మాయిలు పిచ్చోడు ఎవరు కొంచెం తలుగు బెలుగులుగా కనిపిస్తే వాళ్ళ ముడ్డు వెనకాల వెళ్ళిపోతాడు ఈ నెహ్రూ గారు అని చెప్పేసి ఆమె అంత బాధతో ఆ మాట చెప్పింది అంటారు తర్వాత ఐ సెట్ మై సెల్ఫ్ షీ హ్యాస్ టేకన్ సచ్ ఏ లాంగ్ టైమ్ టు డిస్కవర్ ఇట్ అని ఈ ఎంఓ మతాయి గారు ఆశ్చర్యపోయారండ ఈ ఎంఓ మతాయికి నెహ్రూ గారి బండారం అంతా తెలుసు వీడు ఎప్పుడు ఎవరితో తిరుగుతున్నాడు ఎంతమందిని మోసం చేస్తాడు ఆయన అతనికి తెలుసు కాబట్టి ఈ పద్మజ గారు ఈ ఇంత టైం పట్టిందా ఈ చిన్న విషయం తెలుసుకోవడానికి ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడంట తరువాత ఒకసారి పద్మజ గారు నెహ్రూ గారి బెడ్రూంలోకి వెళ్ళి ఈ నెహ్రూ గారు పడుకున్నప్పుడు కనిపించేటట్టుగా ఆయన ఆయన లేడీ మౌంట్ బ్యాటన్ ఫోటో పెట్టుకున్నాడంట ఆ ఫోటోలని తీసి చించి అవతలు పారేసి ఆ ఫోటోలు పెట్టి వచ్చిందంట ఇంకా అర్థం చేసుకోండి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ నడిచిందో కానీ నెహ్రూ గారితో ఉన్నటువంటి ఈ చనువు నెహ్రూ గారితో ఉన్నటువంటి ఈ రిలేషన్షిప్ని ఉపయోగించుకొని పద్మజ గారు చాలా మంచి లాభాన్ని పొందారు ఆమె పెద్దగా పీకింది ఏమి లేదు చేసింది ఏమి లేదు ఆమె పెద్ద లీడర్ కాదు ఏమీ కాదు అయినప్పటికీ నెహ్రూ గారు ఆమెకు స్వచ్ఛందంగా పంతొమ్మిది వందల నుంచి అరవై ఏడు వరకు బెంగాల్ గవర్నర్గా ఏక ఛత్రాధిపత్యం ఇచ్చేసారు గవర్నర్ పొజిషన్ అంటే ఎలా ఉండేదో గవర్నర్కి ఎన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అలా పంతొమ్మిది వందల వరకు ఆమె గవర్నర్గా ఉన్న తరువాత అరవై ఏడులో ఆమె ఎప్పుడైతే గవర్నర్గా రిటైర్ అయిందో అప్పుడు మళ్ళీ ఢిల్లీకి వచ్చేసి నెహ్రూ గారి ఇల్లు ఇంటి దగ్గరలోనే ఒక గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ బంగ్లా ఒకటి ఇచ్చేసారు ఆ బంగ్లాలో ఉంటూ గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే పెన్షన్ తింటూ ఆమె హ్యాపీగా తన జీవితాన్ని అంతా గడిపేసింది నెహ్రూ గారి యొక్క ఈ చనువుతో నెహ్రూ ఎలాంటి వాడంటే అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం చేస్తారు అంటారే ఆ విధంగా మన ప్రభుత్వ సొమ్ముని తన యొక్క సొంత అవసరాల కోసం తన యొక్క సొంత రిలేషన్షిప్స్ కోసం ఇలా ప్రభుత్వ సొమ్ముని ఇంకా ప్రభుత్వ పదవుల్ని ఇలా పంచిపెట్టి ఇలా భారతదేశానికి తీరని ద్రోహం చేసిన ఒక దేశ ద్రోహి నెహ్రూ అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది తరువాతి పాటలో నెహ్రూ గారు ప్రేమాయణం ఇంకా ఎవరెవరితో నడిపాడు వాళ్ళ గురించి కూడా విపులంగా చెప్తాను ఎలా భారతదేశ సంపదను దోచిపెట్టాడో కూడా నేను మీకు వివరంగా చెప్తాను హరి